హలో ఎవరివాన్ నేను మీ కార్తిక్ అండ్ మన ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి దేయం అంటే భయం ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఆ దేయం గురించి తెలుసుకోవాలనే ఇంట్రెస్ట్ కూడా చాలానే ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్లో మనం ఈరోజు ఎపిసోడ్ టూ కాలిఫోర్నియాకి వాషింగ్టన్కి మధ్యలో ఒరిగన్ అనే ఒక ప్లేస్ ఉంది ఆ ప్లేస్లో ఒక పాత పడ్డ ఒక హోటల్ ఉంది ఆ హోటల్లో రూమ్ నెంబర్ త్రీ టెన్ లో ఒక దేయం ఉందని చెప్పేసి ఒక కథ ఉందన్నమాట సో ఆ కథ గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెల్కమ్ టు రూమ్ నెంబర్ త్రీ టెన్ అది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది ఒక నలభై ఏళ్ళ ఆమె కాలిఫోర్నియా నుంచి వాషింగ్టన్కి ఒక ముఖ్యమైన వర్క్ మీద ఒక వెళ్ళిందనమాట వెళ్ళిన తర్వాత ఆ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు కార్లో వస్తుంది వాషింగ్టన్ నుంచి కాలిఫోర్నియాకి ఈ కార్లో వచ్చేటప్పుడు సో అది మంచు కాలం సో మంచు ఎక్కువ చాలా పడుతూ ఉండడం వలన సో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించలేమని తనకు అర్థమైంది అలా వెళ్తున్నప్పుడు చీకటి పడాక ఎక్కడైతే చీకటి పడుతుందో అక్కడ ఉండిపోదాం ఏదైనా ఒక హోటల్ చూసుకుని ఆ తర్వాత మళ్ళీ రేపు పొద్దున్న ప్రయాణం కొనసాగిద్దామని అనుకుంటుంది ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు ఒరిగన్ అనే ఒక ప్లేస్ వచ్చేటప్పటికి ఆ ప్లేస్లో మొత్తం చాలా చీకటి అయిపోతుంది సో ఆ టైంకి ఆ ఒరిగన్ అనే ప్లేస్కి వస్తుంది అక్కడ చుట్టూ చూసేసరికి ఒక ఒక హోటల్ కనిపిస్తుంది అది చాలా పాత హోటల్ చాలా పాతకాలం హోటల్లో కనిపించింది అక్కడికి వెళ్తుంది వెళ్ళి నాకు ఇలా స్టే చేయాలి ఈ నైట్ ఇక్కడ సో రేపు మార్నింగ్ వెళ్ళిపోతా అని చెప్తుంది అనమాట వాళ్ళు కూడా సరే మేడం మీ డీటెయిల్స్ ఏంటి మీ లగేజ్ ఏమైనా ఉందా అని చెప్పేసి చెప్తే సార్ నా లగేజ్ కార్లో ఉందనగానే లగేజ్ తీసుకొచ్చారు అక్కడ రిసెప్షన్ దగ్గర పెట్టారు సో ఈమె డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేశారు ఫిల్ చేసిన తర్వాత అప్పటికి ఈమె చుట్టూ చూస్తుంది ఆ పాతకాలం ఫోటోలు పాత బొమ్మలు ఇవన్నీ చూసి అని కొంచెం ఒక భయం ఫీల్ అవుతుంది అనమాట ఆ భయం ఫీల్ అయ్యేటప్పుడు ఇంతలో తన ఒక సర్వెంట్ని పిలిచాడు ఈ రిసెప్షన్ బాయ్ ఈ సర్వెంట్ మిమ్మల్ని రూమ్కి తీసుకువెళ్తాడు మేడం అని చెప్పారు ఈ రూమ్ ఏమో థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉంది సో ఆ సర్వెంట్ కూడా చాలా ముసలోడు చాలా కొంచెం విచిత్రంగా ఉన్నాడు మనిషి ఆ మనిషిని చూడంగానే కూడా ఈమె కొంచెం భయం పెరిగింది వీడేంటి ఇలా ఉన్నాడు ఇతను ఈయన్ను చూస్తేనే కొంచెం భయం వేస్తుంది అన్నట్లు సో ఈమె వెళ్తూ ఉంటే ఈమె వెనకాలనే లగేజ్ ఆయన తీసుకొస్తున్నాడు అతను వయసు అయినోడు అవ్వడం వలన లగేజ్ ఎక్కువ మోయలేకపోతున్నాడు ఈమె కొంచెం వెళ్ళి హెల్ప్ చేసి తొందరగా రూమ్కి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పేసి ఆ లగేజ్ కొంచెం హెల్ప్ చేస్తుంది వీళ్ళు ఇలా రూమ్ దగ్గరికి వస్తున్నారు రూమ్ దగ్గరికి వచ్చిన వెంటనే ఆ రూమ్ నెంబర్ త్రీ టెన్ ఈ రూమ్ డోర్ తెరవంగానే లోపల నుంచి ఒకటే వేడి గాలి వస్తుంది చాలా వేడి అంటే వేడి ఉంది అదే కాకుండా ఫ్లోర్లో ఎంటర్ అవ్వంగానే ఈమెకు ఒక బ్యాడ్ స్మెల్ వచ్చిందనమాట బ్యాడ్ స్మెల్ వచ్చేసరికి ఈ ఈ ఫ్లోర్లో కూడా ఇంకెవ్వరు లేరు ఈ ఒక్క రూమే ఈమెకి ఇచ్చారు మిగతా రూమ్లో ఎవ్వరిలో ఎవ్వరూ లేరు ఈమె ఏం చేసిందంటే లోపలికి వెళ్ళింది ఏంటి ఇంత వేడి గాలి వస్తుందని సర్వెంట్ని అడిగింది సర్వెంట్ వెళ్ళాడు డోర్లు ఆ కిటికీలు అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఓపెన్ చేశాడు అనమాట కిటికీలను ఓపెన్ చేసి చాలాసేపటి చాలా రోజుల నుంచి క్లోజ్ చేసి ఉండడం వల్ల ఇలా హీట్ అయింది కొంచెప్పట్లో హీట్ పోతుంది మీరు డోర్ వేసేసి ఏసీ ఆన్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాడు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తీమ్ వచ్చింది డోర్ వేసుకుంది కొంచెంసేపు తర్వాత కిటికీలు అన్నీ బంద్ చేసింది అన్నీ బంద్ చేసి ఏసీ రిమోట్ ఆన్ చేసింది అనమాట ఏసీ ఆన్ చేయంగానే కొంచేపటికి ఆమె పెట్టిన టెంపరేచర్ కంటే ఎక్కువ చల్లగా అవ్వడం ఈమె ఫీల్ అయింది ఏంటి ఏదో తేడాగా ఉందని చెప్పేసి ఏసీ ఆఫ్ చేసింది ఆఫ్ చేసిన తర్వాత వెళ్ళి అక్కడ అలా కొంచెం రెస్ట్ తీసుకునే పొజిషన్లో అలా పడుకొని ఉందన్నమాట పడుకుని ఉంటే ఇంతలో సడన్గా ఫోన్ అనేది రింగ్ అయింది ఈమె వెంటనే ఉలికి పడి లేచి వెళ్ళింది వెళ్ళి ఆ ఫోన్ అనేది అటెండ్ చేసింది మేడం మీకు ఏమైనా ఫుడ్ పంపించాలని వాళ్ళు అడిగారు లేదు నాకు ఫుడ్ ఏం పంపించొద్దు నేను బయట తినేసి వచ్చా అని చెప్పేసి ఈమె చెప్పి ఫోన్ పెట్టేసింది ఫోన్ పెట్టేసి మళ్ళీ వెళ్ళి పడుకుంది ఎందుకో బోర్ కొడుతుంది అని చెప్పేసి టీవీ ఆన్ చేసింది అనమాట టీవీ ఆన్ చేస్తే టీవీ ఇలా చూస్తూ ఉండగానే బయట ఎవరో ఇద్దరు గొడవ పడుతున్నట్టు పెద్దగా అరుపులు కేకలు వినిపించాయి ఈమె చాలాసేపటి నుంచి ఓర్చుకొని ఓర్చుకొని ఈమెకు ఒక స్టేజ్లో ఇరిటేషన్ అనేది వచ్చింది ఎవడు వీడు ఎవడు వీడిని గొడవ పడుతున్నారని చెప్పేసి వచ్చి డోర్ తెచ్చింది అనమాట కాకపోతే అప్పుడు ఆమెకి తెలిసింది ఏంటంటే ఆ ఫ్లోర్లో ఈమె తప్ప ఇంకెవ్వరు లేరు కానీ సౌండ్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అనే ఒక అయోమయంతో మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళింది డోర్ వేసుకుంది మళ్ళీ వచ్చింది టీవీ పెట్టుకుంది టీవీ పెట్టుకునేసరికి మళ్ళీ అవే సౌండ్స్ వినిపించాయి కానీ ఈసారి బయట నుంచి కాదు రూమ్ లోపల నుంచి వినిపిస్తున్నాయి కానీ అవి ఎక్కడి నుంచి వినిపిస్తున్నాయో అర్థం కావట్లేదు టీవీ ఆఫ
పడుకొని ఇలా నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయింది నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అర్ధరాత్రి మెలకు వస్తుంది ఆమెకి అర్ధరాత్రి మెలకు వచ్చిన తర్వాత ఈమె ఏం ఫీల్ అవుతుందంటే ఆ బిడ్డలో ఆమె మాత్రమే కాదు ఆమె పక్కన ఇంకెవరో ఇద్దరు పడుకుని ఉన్నట్లు ఫీల్ అయింది వెంటనే లేచి లైట్ వేసింది లైట్ ఆన్ చేసింది లైట్ ఆన్ చేస్తే చుట్టుపక్కల చూస్తే ఎవ్వరూ లేరు ఈ మొక్కరితే ఉంది మళ్ళీ లైట్ ఆఫ్ చేసింది మళ్ళీ పడుకుంది పడుకునేసరికి ఈసారి ఈమె చెవిలో దగ్గరకు వచ్చి ఊదినట్లు ఒక ఫీల్ అయిందనమాట కానీ రూమ్లో ఎవ్వరూ లేరు ఎవరు ఊదుతున్నారని చెప్పి మళ్ళీ సడన్గా రైట్ సైడ్ తిరిగేసరికి ఆమె పక్కనే ఒక లేడీ ఒక ఆకారం అనేది కనిపించింది వెంటనే భయపడి వెళ్ళి లైట్ ఆన్ చేసింది లైట్ ఆన్ చేస్తే ఎవ్వరూ లేరు ఈ మీకు చాలా భయం వేస్తుంది అసలు ఏం జరుగుతుంది అని పిచ్చి లేస్తుంది అనమాట సరే ఇదంతా ఒక కళ అయి ఉంటుంది లేవాలి లేవాలి అని అరుస్తుంది సో కళ కాదని తెలుసుకొని మళ్ళీ పడుకుందాం పడుకోవడానికి ట్రై చేద్దామని చెప్పి మళ్ళీ పడుకోవడానికి వెళ్ళింది ఈసారి పడుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఒక ఇద్దరు గొడవ పడుతున్న ఒక సౌండ్ వచ్చిందనమాట ఈసారి ఈమె బెడ్రూమ్లో ఉంది హాల్లోంచి సౌండ్ వచ్చింది ఈసారి వెళ్ళి కొంచెం ధైర్యం చేసి వెళ్ళి చూడడానికి ట్రై చేసి డోర్ ఓపెన్ చేసింది అనమాట హాల్లో ఒక భర్త భార్యలు కొట్టుకుంటు గట్టిగా గొడవ పడుతున్నారు కొట్టుకుంటున్నారు అతని చేతిలో ఒక పెద్ద కర్ర ఉంది ఈమె వెంటనే చాలా భయం భయపడింది అసలు రూమ్ డోర్ లాక్ చేసి ఉంది వీళ్ళెవరు లోపలికి ఎలా వచ్చారని చెప్పేసి సడన్గా ఇంతలో ఆ ఇద్దరులో భార్య భర్తల్లో ఆ భార్య అనేది వెంటనే సడన్గా తిరిగి ఈమె వెనక్కి వచ్చింది నిల్చుంది అనమాట నన్ను కాపాడు కాపాడు అని చెప్పేసి ఆయన ముందుకు వచ్చేసరికి సడన్గా ఆయన మీదకి ఈమెని పుష్ చేసింది పుష్ చేసి సడన్గా ఈమె కింద పడింది వెనక్కి తిరిగి చూసేసరికి ఎవ్వరూ లేరు ఈమెకి చాలా భయం వేసింది భయం వేసిన తర్వాత ఆ భయంతో బయటికి వెళ్దాం డోర్ తీద్దాం డోర్ తీసి బయటికి వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి డోర్ దగ్గరికి వెళ్తునేటప్పుడు ఆమె వెనకాల భుజం మీద ఎవరో వచ్చి చేయి వేశారు ఎవరు చేయి వేశారని మెల్లగా వెనక తిరిగి చూసేసరికి అదే అమ్మాయి మొత్తం ఒంటి మొత్తం బ్లడ్తో తల పగిలి ఒక భయంకరమైన ఒక రూపంతో కనిపించింది మేము వెంటనే గట్టిగా వచ్చి వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పేసి వెనక్కి తిరిగి ఉరకడానికి ట్రై చేస్తుంది తన కాళ్ళు ఎవరో పట్టుకున్నారు అని ఫీల్ అవుతుంది సడన్గా కిందకి చూసేసరికి తన కాళ్ళను దుప్పటితో చుట్టేసి ఉన్నారనమాట ఇంతలో ఒక చెవి దగ్గర ఒక వాయిస్ వినిపిస్తుంది ఈ రూమ్లోంచి ఇప్పటి వరకు బ్రతికి బయటపడిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు వచ్చి వెంటనే ఈమె ఏమంటుందంటే ఇదంతా కళ లేదు ఇదంతా కళ 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 నువ్వు లేవు లే లే అని చెప్పేసి గట్టిగా అరవడం మొదలుపెట్టింది మళ్ళీ చెవి దగ్గర అదే వాయిస్ వినిపించింది ఇది కళ కాదు ఇక్కడ జరిగేదంతా నిజం నువ్వు బయటపడాలంటే నేను చెప్పినట్టు చేయడం తప్ప నీకు వేరే దారి లేదు నేను చెప్పినట్టు చేస్తే నువ్వు బ్రతుకుతావు అని చెప్పేసి పదే పదే చెవి దగ్గర అదే వాయిస్ రిపీట్ అవుతూనే ఉంది నేను చెప్పింది చేయి నువ్వు బ్రతుకుతావు నేను చెప్పింది చేయి నువ్వు బ్రతుకుతావు ఇలా ఈమె ఏం చేస్తుందంటే వెంటనే ఒక కాన్షియస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది తను తనను తాను మర్చిపోయి దెయ్యం తన మైండ్ని కంట్రోల్ చేయడం మొదలుపెట్టింది అనమాట వెంటనే తనను తాను మర్చిపోయింది ఒక కిటికీ వైపు చూపించింది అనమాట అటు చూడు అని చెప్పేసి ఆ కిటికీ ఓపెన్ అయింది నువ్వు ఇక్కడ నుంచి బ్రతికి బయటపడాలంటే నువ్వు వెళ్ళి ఆ కిటికీలోంచి దూకి బయటపడు అని చెప్తుంది ఈమె కూడా ఈమెని ఈమె మర్చిపోయి ఆ కిటికీ వైపు అనేది నడవడం మొదలుపెట్టింది కిటికీ వైపు నడుస్తూ వెళ్తూ ఉంది వెళ్ళి కిటికీ ఎక్కింది ఇప్పటికీ చెప్తూనే ఉంది తొందరగా నడు తొందరగా నడు వెళ్ళు దూకు నీ ప్రాణాలు కాపాడుకో అని చెప్పి చెప్తూనే ఉంది ఈ వాయిస్ వెనకాల ఈ దయ్యం వాయిస్ ఈమె వెక్కి కిటికీ మీద నిల్చుంది ఇంతలో వాళ్ళ రూమ్ ఫోన్ ఉంది కదా ఫోన్ అనేది రింగ్ అయింది రింగ్ అయ్యేసరికి సడన్గా మళ్ళీ ఈమె కాన్షియస్లోకి వస్తుంది కాన్షియస్లోకి వచ్చి అదే నేను ఎక్కడ ఉన్నానేంటి అని చెప్పేసి మళ్ళీ దిగి వెంటనే డోర్ సైడ్ వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేసింది అనమాట ఊరకడం స్టార్ట్ చేసింది ఊరకడం స్టార్ట్ చేస్తే ఇంతలో దెయ్యాన్ని కోపం వచ్చి గట్టిగా అరిచింది సడన్గా స్పీడ్ స్పీడ్గా వచ్చి ఇదే టైం ఇదే టైంలో మనం బయటపడాలని చెప్పేసి డోర్ దగ్గరకు వచ్చి డోర్ తెరుద్దాం అనుకునేలోగా బయట నుంచి ఆ సర్వెంట్ ఉన్నారు కదా అతనే డోర్ తెరిచింది అనమాట డోర్ తెరిచి ఆయన వచ్చి చెప్పాడు మేడం మీ రూమ్ లోంచి పెద్ద పెద్ద సౌండ్స్ వచ్చాయి మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమా అంటే అవును ఇక్కడ చాలా ప్రాబ్లంగా ఉంది నా లగేజ్ మొత్తం తీసుకొచ్చేసి నేను వెళ్ళిపోతున్నా అని చెప్పేసి రిసెప్షన్కి వచ్చేసింది రిసెప్షన్ దగ్గరకు వచ్చి నేను ఇక్కడ రూమ్ ఖాళీ చేస్తున్నా నాకు డబ్బులు కూడా తిరిగి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నేను వెళ్ళిపోతున్నా నా అని చెప్పేసి చెప్పింది అనమాట రిసెప్షనిస్ట్ అడిగాడు ఎందుకు మేడం ఏమైనా ప్రాబ్లమా ఏమైనా అయ్యిందా ఏంటి ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు అని ఆ రూమ్లో సంథింగ్ ఏదో జరిగింది సంథింగ్ ఎవరో ఉన్నట్లు నాకు ఫీల్ అవుతుంది నాకు అన్ అన్కంఫర్టబుల్గా ఉంది కంఫర్టబుల్గా లేదు అని చెప్పింది అవును మేడం మీ రూమ్లో సౌండ్స్ వచ్చాయి అందుకనే మేమే కాల్ చేసాం మీరు ఫోన్ లేకపోయేసరికి సర్వెంట్ని పంపించా
చూస్తానని మళ్ళీ రివర్స్ క్వశ్చన్ చేశారు ఆ రూమ్ గురించి నువ్వు ఎందుకు అడుగుతున్నావు నీకేం సంబంధం ఆ రూమ్ గురించి అసలు ఎందుకు ఆ రూమ్ గురించి అడుగుతున్నావు అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ చేస్తే నేను నైట్ ఆ రూమ్లో స్టే చేశాను నాకు కొన్ని చిత్ర విచిత్రంగా జరిగాయి సో ఆ రూమ్ గురించి నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఆ అమ్మాయి అడుగుతుంది సో ఇంతలో ఈ ముసలా ఆయన తను ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్తాడు సరిగ్గా ఇప్పటి నుంచి యాభై ఏళ్ళ వెనక్కి వెళ్తే ఒక కపుల్స్ ఏమో ఆ రూమ్కి స్టే చేయడానికి వచ్చారు వాళ్ళిద్దరేమో మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఆస్కర్ స్మిత్ అనే పేరుతో రూమ్ తీసుకున్నారు వీ ఎంగేజ్మెంట్ డ్రింక్ కూడా ఉంది సో అక్కడ ఉన్న రిసెప్షన్ స్టే ఏం చేశాడంటే వీళ్ళిద్దరు కపుల్స్ కావాలి హనీమూన్కి వచ్చారని చెప్పి వాళ్ళకి రూమ్ ఇచ్చాడు సో వీళ్ళు రూమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత పెద్ద పెద్ద సౌండ్స్ కేకలు అరుపులు వినిపించాయి సో వీళ్ళు ఏం డిస్టర్బ్ చేయలేదు వాళ్ళు కొత్త కపుల్స్ వాళ్ళని ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయడం అని చెప్పేసి ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయలేదు వాళ్ళని కానీ పొద్దున్నే సర్వెంట్ వెళ్ళి చూసేసరికి డోర్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయి డోర్స్ ఓపెన్ ఉంటే మేడం రావచ్చా రావచ్చు అని రెండు మూడు సార్లు అడిగాడు ఎవరు రెస్పాండ్ అయ్యే అవ్వకపోయేసరికి లోపలికి వెళ్ళాడు అనమాట లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ అమ్మాయి మొత్తం బ్లడ్ బ్లడ్ మధ్యలో శవమై పడి ఉంది చనిపోయి ఉందన్నమాట చనిపోయేసరికి సర్వెంట్ వెంటనే పోలీసులకు ఇన్ఫామ్ చేసి పోలీసులు వచ్చి ఎంక్వైరీ చేశారు సార్ వాళ్ళు రూమ్ కూడా మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఆస్కర్ స్మిత్ అనే పేరుతో తీసుకున్నారు వాళ్ళిద్దరు కపుల్స్ అనుకున్నాం అందుకని హనీమూన్కి వచ్చారని చెప్పి రూమ్ ఇచ్చాం అని చెప్పాను అనమాట సరే అతనితో ఆమెతో వచ్చిన ఆయన ఏడి అంటే ఆయన బయటకు అయితే పోలేదు నైట్ టైంలో బయటకు పోలేదు సీసీటీవీ కెమెరాలు ఎక్కడా రికార్డ్ అవ్వలేదు అలాంటి లోపల కూడా లేడు అతను ఏమయ్యాడో తెలియదు అని చెప్పి చెప్పారు అనమాట సో ఆ కేసు గురించి ఇప్పటికీ పోలీసులు ఇంకా ఎంక్వైరీ చేస్తూనే ఉన్నారు అతను ఎవరు ఆమెతో వచ్చింది ఎవరు ఎందుకు ఎలా చంపాడా ఇంకేమైనా జరిగిందా అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళాడని ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవ్వరికీ తెలియదు ఇది పంతొమ్మిది ఆ టైంలో జరిగింది సో అప్పటి నుంచి ఆ రూమ్లకి ఎవరు వెళ్ళినా ఆ అమ్మాయి దెయ్యమై అక్కడే ఉండి తనని చంపడానికి వచ్చారు తనని చంపేస్తున్నారు అని చెప్పేసి తనే తన మీద రివర్స్ అటాక్ చేసి చంపేస్తుంది అని చెప్పేసి ఆ పెద్దని చెప్పాడు అవును నేను ఆమెను చూశాను నైట్ అందుకనే అడిగాను కొనుక్కుంటున్నాను అని చెప్పేసి ఈ కథ ఇక్కడితో మర్చిపోమ్మ అనవసరంగా మైండ్లో పెట్టుకుని మైండ్ పాడు చేసుకోకు అని చెప్పేసి ఆ పెద్ద ఆయన అడ్వైస్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు ఈమె కూడా తర్వాత ఆమె ఆమె ప్లేస్ అయిన కాలిఫోర్నియాకి వచ్చేసింది తర్వాత ఈ సంఘటన గురించి మెల్లమెల్లగా మర్చిపోవడం స్టార్ట్ చేసింది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మీరేం అనుకుంటున్నారు రూమ్ నెంబర్ త్రీ టెన్ గురించి దెయ్యాలు అనేవి నిజంగా ఉన్నాయా లేవా ఒకవేళ ఉంటే ఎవరైనా చూస్తున్నారా సో కమెంట్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్లో ఎవరైనా దెయ్యం అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్